يسعد صباحكم أعزائي المشاهدين اليوم في هذا التقرير رح نحكي عن شخصية إماراتية شخصية قدمت إنجاز علمي كبير للإمارات والوطن العربي والعالم أجمع بعد رحلة علمية زارت من خلالها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وشاهدت من خلالها إطلاق كبسولة الفضاء اللي بتحمل تجربتها إلى محطة الفضاء الدولية وللعلم هذه الشخصية عمرها فقط 15 عاما خلونا نتابع قصتها بنرحب فيكم أعزائي المشاهدين في هذا اللقاء الخاص مع علياء المنصوري صاحبة اختراع الجينات في الفضاء آه هذه التجربة التي انطلقت آه بالفعل إلى آه الفضاء آه ووصلت إلى محطة الفضاء الدولية علياء أهلا وسهلا فيك معنا آه علياء في البداية طبعا آه بدنا تحكي لنا عن نفسك تحكي لنا عن هواياتك وانت صغيرة شو كانت لحتى وصلت إلى هاي المرحلة من الذكاء آه من وأنا كنت صغيرة كنت أحب يعني أقرأ وأشوف أفلام الخيال العلمي وكنت دائما يعني اتكلم ويا اخواني واختي اكلمهم عن هالاشياء. فبعدين يوم كبرت اكثر حبيت العلوم اكثر. علي اكيد كان كان هناك دور كبير لوالديك سواء في في تقديم الدعم المباشر لك او حتى للمدرسه في تقديم المعدات والمكان اللي تخوضي في تجاربك وايضا للدوله في تقديم الدعم للمبدعين هناك العديد من المبادرات اللي بتقدمها الدوله لحتى تدعم هؤلاء المبدعين امثالك تحكي لنا عن هذا الدور اللي قدموه من حولك من مدرسه من اهل من وحتى الدوله للوصول الى هذا الانجاز هي اكيد امي وابوي هم الداعم الاساسي لي والمدرسه بعد وايد ساعدوني خلال المسابقه وبعد المسابقه بعد اني يعني اشتغل على المشروع واشتغلت مع معلمتي على المشروع وساعدتني في الاشياء اللي ما كنت افهمها عدل كانت تشرح لي اياهم اكثر واكيد يعني الدوله وايد تدعم الشباب مثل ما شفنا عن اليوث هاب اللي توهم فاتحينه وما شاء الله يعني الحمد لله شيوخنا وقيادتنا وايد يدعمون الشباب في اللي يحبونه في هالمجالات خاصة العلمية من فترة بسيطة دخلت مسابقة كانت في فلوريدا في محطة أو في وكالة الفضاء الأمريكية دخلت هذه التجربة وكانت يعني تجربة ناجحة انطلقت فيها تجربتك كما ذكرنا إلى الفضاء تحكي لنا عن هذه التجربة تحكي لنا عن هذه المسابقة وشو كانت الشروط للدخول فيها وكيف دخلت فيها المسابقة يابوها من أمريكا الإمارات اسمها مسابقة الجينات في الفضاء برعاية بوينغ ووكالة الإمارات للفضاء ومن بي سي آر فهالمسابقة لأول مرة سووها في بلد خارج أمريكا و جابوها الامارات والحمد لله قدرت افوز فيها. مشروعي حق هالمسابقه هي عن بروتينات اسمها بروتينات الصدمه الحراريه. هالبروتينات موجوده في الجسم يوم يكون في مقومات في الجو او البيئه مقومات كيميائيه او بيئيه. فانا بدرس لو هالبروتينات بعد تظهر في الجسم في مقومات اللي موجوده في الفضاء مثل قله الجاذبيه و الاشعاع. علياء انت يعني الاماراتيه الاولى اللي بتفوزي بمثل هذه التجربه وبتنطلق تجربتك للفضاء تحكي لنا الان بعد نجاح اطلاق التجربه لمحطه الفضاء الدوليه حلمك بعد هذا هذه التجربه ونجاح هذه التجربه لوين ممكن توصلي حلمي من ما بديت المسابقه حتى من ما كنت صغيره اني اكون رائده فضاء وكل يوم احس ان هالحلم يكبر ويتحقق لان كل يوم اشتغل عليه يعني من ما كان في المدرسة أو في الرياضة وكل هالأشياء أحاول يعني أشتغل عشان أوصل لهذا الهدف حلمي أني أكون أول رائدة فضاء على المريخ وفي وايد ناس يقولوا لي أن هذا مستحيل بس أكثر دعم لقيته لهذا الحلم هو من قيادتنا ومن شيوخنا يوم قلت حق الشيخ محمد بن زايد عن حلمي ما قال لي هذا مستحيل أو كيف تفكرين شيء لا قال لي أنا دعمت شوف كل خطوة في الطريق فأكيد هالمسابقة وايد أهل الطلاب والطالبات أنهم يعني يدر في المستقبل يدخلون مجالات علمية وفضائية فلأني أنا بكون رائدة فضاء هالمسابقة أهلتني بس أني أتعلم عن الفضاء بشكل عام أو عن جينات بس عن التأثير الفضاء على رواد الفضاء وعلى 
على البشر من الأشياء اللي شفتها في فلوريدا في مكان يسمونه الفيكل أسامبلي بيلدينج هذا المكان هو اللي يبنون فيه الصواريخ عشان بعدين يطلقونها فكان المكان يعني كأني في حلم الصراحة لأنه يعني كان لي هدف إني أنا أزور هالمكان فيوم شفته قدرت أشوف المكان اللي بنوا فيه الصاروخ اللي الصاروخ للمشن أبولو قدرت أشوف الصواريخ اللي رسلوهم في الشاتل مشنز بعد فكان حلم تحقق يعني هي طالبة إماراتية استطاعت أن تحقق نجاحا تلقت على إثره رسالة خاصة من محطة الفضاء الدولية عبر رائدة الفضاء الأمريكية بيجي ووتسون حملت عبارات التقدير والثناء بعد إنجاز الاختبارات اللازمة لتجربتها في الفضاء واتخاذها مسار العودة إلى كوكب الأرض أنا بقول أكيد إلى مستقبل لأنه حواليا الكل عم بيساعدوها من أهلها للمدرسة لبلدة يعني هي بتتلقى كل الدعم ومع طموحة الكبير وشغفها الكبير للعلوم فأكيد بتوصل وما في شيء بيوقفها مدرسة ساعدت لما كمان جبنا عليا وحضرنا نحن وياها مثل محاضرة حكيت فيها مع الطلاب بالمدرسة عن اختبارها أو عن التجربة اللي مرقت فيها وحتى شجعتهم وحسستهم أنه كل شيء ممكن لها سبب منشوف مثلا كل يوميا في ديماند من الطلاب أنه أنا بدي أعمل هالشيء بدي أفتح هالكلاب بدي أقدم هالطلب بدي روح زور ففي دايما طلبات من الطلاب لأمور جديدة بحبين أنه يطمحوا يحسنوا ويطوروا ويوصلوا أكيد للنجاح ويعملوا تأثير على غيرهم. طموح علياء المنصوري لا يعرف المستحيل فهي تحلم بأن تكون أول رائدة فضاء إماراتية ترفع علم بلادها على الكوكب الأحمر وما يقرب حلمها كما ترى وجود مشروع مسبار الأمل المشروع الذي تطمح الإمارات إرساله إلى المريخ سنة 2021